হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে বঙ্গবন্ধুকে সকলের মাঝে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমাদের এই প্রয়াস অসমাপ্ত আত্মজীবনী বইয়ে প্রতিটি ঘটনায় স্টার চিহ্ন দিয়ে আলাদা করা আছে ভিউয়ার ও শ্রোতাদের সুবিধার্থে ভিডিওগুলো যত সম্ভব ছোটো করা হয়েছে এই ভিডিওটি ভালো লাগলে ডিসক্রিপশন সাবস্ক্রিপশন করুন ডিসক্রিপশনে অন্যান্য ভিডিওগুলো দেখে আসতে পারেন লাইক দিন কমেন্ট করুন পরবর্তীতে ভালো মানের ভিডিও পাওয়ার জন্য পাঠ করছি অসমাপ্ত আত্মজীবনী পৃষ্ঠা চল্লিশ থেকে একচল্লিশ দৈনিক আজাদি ছিল একমাত্র বাংলা খবরের কাগজ যা মুসলিম লীগ ও পাকিস্তান আন্দোলনকে সমর্থন করত এই কাগজের প্রতিষ্ঠাতা ও মালিক মাওনালা আকরাম খা সাহেব ছিলেন বাংলা প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি তিনি আবুল হাসিম সাহেবকে দেখতে পারতেন না আবুল হাসিম সাহেবকে শহীদ সাহেব সমর্থন করতেন বলে মাওলানা সাহেব তার উপর খেপে গিয়েছিলেন আমাদেরও ওই একই দশা তাই আমাদের কোনো সংবাদ সহজে ছাপা হতো না মাঝে মাঝে জনাব মোহাম্মদ মদাব্বের সাহেবের মারফতে কিছু সংবাদ উঠত পরে সিরাজউদ্দিন হোসেন বর্তমানে দৈনিক ইত্তেফাকের বার্তা সম্পাদক এবং আরও দু একজন বন্ধু আজাদ অফিসে চাকরি করত তারা ফাঁকে ফাঁকে দুই একটা সংবাদ ছাপাত দৈনিক মর্নিং নিউজের কথা বাদে দিলাম ওই পত্রিকা যদিও পাকিস্তান আন্দোলনকে পুরোপুরি সমর্থন করত তবুও ওটা একটা গোষ্ঠীর সম্পত্তি ছিল যাদের শোষক শ্রেণী বলা হতো আমাদের সংবাদ দিতেই চাইত না ওই পত্রিকা হাসিম সাহেবকে মোটেই পছন্দ করত না ছাত্র ও লীগ কর্মীরা হাসিম সাহেবকে সমর্থন করত তাই বাধ্য হয়ে মাঝে মাঝে সংবাদ দিত আমরা বুঝতে পারতাম অন্যত পক্ষে একটা সাপ্তাহে খবরের কাগজ হলেও আমাদের বের করতে হবে বিশেষ করে কর্মীদের মধ্যে নতুন ভাবধারা প্রচার করার জন্য হাসিম সাহেবের পক্ষে কাগজ বের করা কষ্টকর কারণ টাকা পয়সার ভাব শহীদ সাহেব হাইকোর্টে ওকালতি করতে শুরু করেছেন তিনি যথেষ্ট উপার্জন করতেন ভালো ব্যারিস্টার হিসেবে কলকাতায় নামও ছিল কলকাতার গরিবরাও যেমন শহীদ সাহেবকে ভালোবাসতেন মুসলিম মুসলমান ধনিক শ্রেণীকেও শহীদ সাহেব যা বলতেন শুনত টাকা পয়সার দরকার হলে কোনো দিন অসুবিধা হতে দেখি নাই হাসিম সাহেব শহীদ সাহেবের কাছে প্রস্তাব করলেন কাগজটা প্রকাশ করতে এবং বললেন যে একবার যে খরচ লাগে তা পেলে পরে আর জোগাড় করতে অসুবিধা হবে না নুরুদ্দিন ও আমি এই দুইজনে শহীদ সাহেবকে রাজি করতে পারব এই ধারণা অনেকেরই ছিল আমরা দুইজন একদিন একদিন সময় ঠিক করে তার সাথে দেখা করতে যাই এবং বুঝিয়ে বলি বেশি টাকা লাগবে না কারণ সাপ্তাহিক কাগজ আমাদের মধ্যে ভালো ভালো লেখার হাত আছে যারা সামান্য হাত খরচ পেলে কাজ করবে অনেকে কিছু না দিলেও চলবে আরও দুই একবার দেখা করার পরে শহীদ সাহেব রাজি হলেন মুসলিম লীগ অফিসের নিচের তলায় অনেক খালি ঘর ছিল তাই জায়গার অসুবিধা হবে না হাসিম সাহেব নিজেই সম্পাদক হলেন এবং কাগজ বের হলো আমরা অনেক কর্মী রাস্তায় হকারি করে কাগজ বিক্রি করতে শুরু করলাম কাজী মোহাম্মদ ইদ্রিস সাহেবে কাগজের লেখাপড়ার ভার নিলেন সাংবাদিক হিসেবে তাঁর যথেষ্ট নাম ছিল ব্যবহারও অমায়িক ছিল সমস্ত বাংলাদেশি আমাদের প্রতিনিধি ছিল তারা কাগজ চালাতে শুরু করলো বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের কাছে কাগজটা খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করতে লাগলো হিন্দুদের মধ্যেও অনেকে কাগজটা পড়তেন এর নাম ছিল মিল্লাত হাসিম সাহেবের গ্রুপকে অন্য দল কমিউনিস্ট বলতে শুরু করলো কিন্তু হাসিম সাহেব ছিলেন মাওলানা আজাদ সোভানের একজন ভক্ত তিনি বিখ্যাত ফিলোসোফার ছিলেন মাওলানা আজাদ সোবানি সাহেবকে হাসিম সাহেব আমন্ত্রণ করে এনেছিলেন কলকাতায় আমাদের নিয়ে তিনি ক্লাস করেছিলেন আমার সহকর্মীরা অধিক রাত পর্যন্ত তার আলোচনা শুনতেন আমার পক্ষে ধৈর্য ধরে বসে থাকা কষ্টকর কিছু সময় যোগদান করেই ভাবতাম আমি আমার বন্ধুতে বলতাম তোমরা পণ্ডিত হ আমার অনেক কাজ আগে পাকিস্তান আনতে দাও তারপরে বসে বসে আলোচনা করা যাবে হাসিম সাহেব তখন চোখে খুব কম দেখতেন বলে রক্ষা আমি পিছন থেকে ভাবতাম তিনি কিন্তু বুঝতে পারতেন পরের আমি পিছন থেকে ভাবতাম তিনি কিন্তু বুঝতে পারতেন পরের দিন দেখা করতে গেলে জিজ্ঞাসা কি হে তুমি তো গতকালে চলে গিয়েছিলে গত রাতে চলে গিয়েছিলে আমি ও তুমি কী করবো অনেক কাজ ছিল কাজ তো থাকতোই ছাত্রদের সাথে দল তো ঠিক রাখতে হবে অসংখ্য ধন্যবাদ